Hey everyone, welcome back. Today we are going to start with the fifth poem of your English syllabus. That is, Father Returning Home. The poet is Dilip Chitri. But this poem is a very emotional poem which is written by Father Kyoper. So, let's understand this poem two lines of the poem. The dreams were my dreams, पर उनको पूरा करने का रास्ता कोई और दिखाए जा रहा था और वो थे मेरे पापा बच्चों ये पोयम बहुत ही इमोशनल पोयम है जहां ये बताया है कि किस तरह से एक मिडिल क्लास फादर अपने बच्चों के फ्यूचर ब्राइट करने के लिए वो सारे काम वो सारी मशक्कतें करता है जो उसने कभी नहीं की ताकि उसका बच्चा वो स्कूल जा सके जो वो कभी नहीं गया वो पढ़ाई कर सके जो उसने कभी पूरी नहीं की वो कपड़े पहन सके जो इसने कभी नहीं खरीदे इसलिए कहते हैं ना सम सुपर हीरोज डोंट हैव केप्स दे आर कॉल्ड डैड कि कुछ सुपर हीरोज केप नहीं पहनते और वो सुपर हीरोज को कहते हैं डैड सो बच्चो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस इमोशनल पोएम ऑफ योर इंग्लिश सिलेबस टू फादर रिटर्निंग होम बच्चों ये पोएम जो लिखी है ये बहुत ही मशहूर पोएट दिलीप चित्रे जी ने लिखी है इनका जन्म 17 सितंबर 1938 को हुआ एंड ही लिव्ड अप टू टेंथ दिसंबर 2009 ही वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट इंडियन बाइलिंगुअल पोएट मतलब ये दो लैंग्वेजेस में पोएम्स लिखते थे एक मराठी और एक इंग्लिश और इनकी बहुत सारी पोएम्स जो है ये अवॉर्डेड पोएम है रिवॉर्डेड पोएम है पेशे से वो एक टीचर थे वो एक पेंटर भी थे एक फिल्म मेकर थे और एक मैगजीन के कॉलमनिस्ट भी थे उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिवॉर्ड किया गया था उनकी पोइट्रीज और उनके ट्रांसलेशंस के लिए उनका जो मेजर थीम होता था लिखने का वो था एग्जाइल माना सेपरेशन एलिनेशन सेल्फ डिसइंटीग्रेशन एंड डेथ ये उनके मेन थीम्स ऑफ राइटिंग होते थे एग्जाइल का मतलब होता है दुनिया से अलग एक्सपेल हो जाना एलिनेशन का मतलब होता है सेपरेशन सेल्फ डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है वर्ल्ड के कनेक्शन से अपने आप को दूर कर देना मे बी बिकॉज ऑफ सम ट्रामा सम मेंटल डिस्ट्रेस और समथिंग लाइक दैट एंड और एक जो टॉपिक जिस पे वो अक्सर पोएम्स लिखते थे वो थे डेथ तो उनका जो राइटिंग का स्टाइल था बच्चों जो थीम होता था वो इस चार के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता था ये जो पोएम है ये बहुत ही इमोशनल पोएम है जहाँ उन्होंने खुद के फादर का एग्जाम्पल दे के ये पोएम लिखी है ये पोएम के अंदर बच्चों दो स्टैंडाज हैं सिर्फ दो स्टैंडाज है बट एक स्टैंडा में ट्वेल्व लाइन्स है ये पोएम एक फ्री वर्स पोएम है मतलब इस पोएम के अंदर कोई भी राइम स्कीम्स नहीं है ये पोएम ली गई है उन्हीं की एक पोएम की बुक में से जिस बुक का नाम था ट्रैवलिंग इन अ केज ओके ट्रैवलिंग इन अ केज दिलीप चित्रे जी की ही एक पोएम की किताब है और उसी में से एक पोएम है फादर रिटर्निंग होम ये जो पोएम है ये एक सबर्बन कम्यूटर के बारे में है सबर्बन क्या होता है सबर्ब्स क्या होता है सबर्ब्स वो इलाका या वो टाउन होता है जो शहर से कनेक्टेड होता है जैसे अगर हम बात करते हैं मुंबई मुंबई के इर्द गिर्द जो टाउन जो सबर्ब्स जैसे मीरा रोड है दईसर है राइट मीरा रोड दईसर एंड देन नाईगांव भाईंदर नाला सोपारा विरार वसई ये सब किस में आते हैं ये सबर्ब्स में आते हैं तो सबर्ब्स में रहने वाले कम्यूटर कम्यूटर किसे कहते हैं डेली ट्रैवलर जो डेली अप एंड डाउन ट्रैवल करता है चाहे ट्रेन से बोल लो या फिर बस से बोल दो जो काम के सिलसिले के लिए रोज अप एंड डाउन करता है उसे कहते हैं कम्यूटर तो ये एक सबर्बन कम्यूटर के बारे में ये एक पोएम है ओके ये पोएम जो है बच्चों वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जहाँ पोएट ने एक ओल्ड मैन जो कि एक फादर है जो कि एक पिता है और उस मौर, इस मॉडर्न सोसाइटी में ये ओल्ड मैन जो कि एक पिता है ये किस तरह से लोनली फील कर रहा है वर्ल्ड वेरीनेस फील कर रहा है मतलब दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह से छूट गया है ये सुबह उठता है जल्दी काम पे जाता है दिन भर काम करता है रात को देर की ट्रेन पकड़ के वापस घर आता है रूखी सूखी रोटी खाता है फिर सो जाता है फिर वही सुबह वही रूटीन वापस से क्या हो जाती है शुरू हो जाती है यानी वर्ल्ड के साथ जो उसका रिश्ता है मतलब ना उसके कोई सोशल फ्रेंड्स है न कहीं वो पार्टी के लिए जा रहा है न कहीं बाहर घूम रहा है उसकी लाइफ जो है कितनी मोनाटनस हो गई है कितनी वर्ल्ड से परे हो गई है ये इस पोएम के अंदर दर्शाया गया है ये पोएम बच्चों एक ट्रू अकाउंट है पोएट के खुद के फादर के ऊपर उन्होंने लिखा है जिनका नाम था पुरुषोत्तम चित्रे पोएट ने अपने फादर को लेटर स्टेजेस पे ये रियलाइज किया कि मेरे फादर जो कि पूरे परिवार में एक अकेले कमाने वाले थे वो किस तरह से बिना किसी को कुछ बोले बिना शिकायतें बताए बिना कोई एक्सपेक्टेशंस की उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर हमारे लिए काम किया और हम कितने सेल्फिश थे कि उनकी जज्बातों को और उनके साथ बैठ के थोड़ा वक्त बात भी नहीं कर सकें 
द पोएट इज वेरी एक्सप्रेसिव ऑफ द पोएट्स फीलिंग फॉर इज फादर एट अ लेटर स्टेज जब आज पोएट अपने फादर की उम्र पे आ चुके हैं तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनके जो फादर थे वो कितने मशक्कत करते कितने सपने उन्होंने उनके पूरे किए और किस तरह से काम करते बिना कोई एक्सपेक्टेशंस लिए तो पोएम जो है बच्चों ये बताती है कि किस तरह से एक फादर जो है निगलेक्टेड फील कर करता है या अनकेड है मतलब उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है पिता वो है जो अकेला पूरे घर के लिए कमा रहा है लेकिन कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा है घर पे आता है रुखी सुखी रोटी खा लिया ठंडी सी चाय पी लिया बच्चे जो है अपने काम में बिजी हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों अपने पापा के साथ बैठ के थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर ले या थोड़ी बहुत बात ही कर ले तो यानी यहाँ पर जो है फादर बड़ा ही निगलेक्टेड और अनकेड फील करता है तो ये जो पोएम है ये एक अकाउंट है ऑफ ओल्ड मैन हु डज द हार्ड वर्क फॉर हिज फैमिली बट खुद की लाइफ क्या हो चुकी है मोनाटनस अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वो दिन भर काम कर रहा है लेकिन बेचारे खुद की लाइफ हो गई है मोनाटनस मोनाटनस का मतलब होता है सेम वही रूटीन वाली लाइफ कि सुबह उठो काम पे जाओ रात को लेट आओ खाओ और फिर सो जाओ फिर वही चीज चल रहा है तो मोनाटनस लाइफ हो गई है सेम लाइफ हो रही है जहाँ उसका कोई केयर करने वाला नहीं है उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है कोई उससे बात करने वाला नहीं है कोई उसकी फीलिंग्स समझने वाला नहीं है तो ये जो पोएम है ये बहुत ही इमोशनल पोएम है एक ओल्ड फादर की तो आई होप यू अंडरस्टूड द समरी ऑफ दिस पोएम बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम ओके सो ये है आपका फर्स्ट टैंसा फर्स्ट टैंसा में ट्वेल्व लाइन्स है हम लोग दो दो लाइन करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से हर लाइन इंपॉर्टेंट है हर लाइन में कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग है जो हमें अच्छी तरह से समझना है लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टू लाइन माय फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमांग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट अब ये फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि मेरे जो फादर है वो लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं अब ये लेट इवनिंग ट्रेन ये क्या इंडिकेट करती है ये इंडिकेट करती है कि पापा जो है देर रात तक का काम करते हैं और ऑफिस में लेट हो जाता है इसलिए वो लेट ट्रेन पकड़ के क्या आ रहे घर आ रहे हैं मतलब दिन भर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि उनको लेट हो जाता है और क्योंकि लेट हो जाता है तो शाम की या रात की लेट ट्रेन पकड़ के वो क्या हो रहे हैं घर आ रहे हैं स्टैंडिंग मतलब उन्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है वो डोर पर ही खड़े हैं अमांग साइलेंट कम्यूटर्स कम्यूटर्स का मतलब होता है जो ट्रैवलर्स है बच्चों कम्यूटर्स का मतलब होता है ट्रैवलर्स साइलेंट कम्यूटर्स मतलब जो कम्यूटर्स है जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इतने थके हार है कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है बल्कि चुपचाप खड़े हैं बिकॉज इतना थक चुके हैं दिन भर काम करने की वजह से कि कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है और फादर का उस ट्रेन में कोई दोस्त भी नहीं है जो उनसे चिट चैट या बातचीत कर रहा है तो जो कम्यूटर्स है वो भी एकदम क्या है शांत है इन द येलो लाइट अब येलो लाइट का मतलब क्या होता है रात में अगर आपने देखा होगा ट्रेन के बाहर जो लाइट जलती है बच्चों वो येलो लाइट है बाहर का अगर आप कुछ देखना है तो यू नो एक डल सी लाइट जो है वो चालू रहती है यहाँ जो येलो लाइट है वो इंडिकेट कर रहा है कि फादर की जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा डल और मोनाटनस हो चुकी है तो आई होप ये दो सेंटेंस आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ आगे देखते हैं सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसिंग आईज His shirts and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud. अब ये लाइन क्या इंडिकेट करती कि सबर्ब्स पापा जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन के बाहर सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हो रहा है सबर्ब्स क्या कभी आपने देखा होगा ना ट्रेन के बाहर यू नो जब ट्रेन चलती है तो जो हरियाली है जो खेती है जो यू नो फार्म्स है वो हमारे आंखों से गुजरता हुआ जाता है जब हम बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं तब हम कान में ईयरफोन लगा के वो बाहर का इन्वायरमेंट देख के बड़ा ही इन्जॉय करते हैं लेकिन जब हम थके होते हैं तो क्या हम वो बाहर का इन्वायरमेंट देख के इन्जॉय कर पाते हैं नहीं ना तो यहां पर जो फादर है बच्चों वो ये कह रहे हैं पोएट ये कह रहे हैं कि सबर्ब्स उनकी नजरों से सामने से पार हो रहा है बट उनकी आंखें उसे देख नहीं रही है मतलब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाहर क्या जा रहा है कितना ब्यूटीफुल फार्म है कितना ग्रीनरी है कोई फर्क नहीं पड़ता अनसिंग आईज बच्चों अनसिंग आईज का मतलब होता है अन इंटरेस्टेड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या जा रहा है और क्या नहीं हिस् शर्ट्स एंड पैंट आर सॉजी अब यहाँ पर क्योंकि मानसून का सीजन है उस वजह से उनकी जो शर्ट है और उनकी जो पैंट है वो पूरी तरह से वेट है भीगी हुई है एंड इज ब्लैक रेन कोट स्टेंड विद मड अब यहाँ पर उनका जो ब्लैक रेन कोट है क्योंकि बारिश के टाइम पे उन्होंने एक रेन कोट लिया हुआ है वो भी मड से मतलब मिट्टी से पूरी तरह से गंदा हो चुका है मिट्टी से गंदा क्यों है उसका एक रीजन है जो अब हम आगे देखेंगे 
एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज फॉलिंग अ पार्ट पापा के हाथ में जो है एक बैग है बैग के अंदर उन्होंने बहुत सारे सामान रखे हैं और उसमें कुछ बुक्स भी रखी हुई है क्योंकि ये पोएट्री बच्चों एक पुराने फादर की है तो यहाँ पर ये बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पहले लोगों के हाथों में फ़ोन्स नहीं होता था आज हम ट्रेन्स में देखते हैं कि कैसे लोग अपने फ़ोनों में बिजी होते हैं कोई मूवी देख रहा है कोई गाना सुन रहा है तो पहले जो लोग थे उनके पास फ़ोन नहीं होता था तो लोग अपने बैग्स में या तो न्यूज़ या तो किताबें रखते कि अगर टाइम पास करना है तो किताबें निकाल के पढ़ लिया तो पापा भी यू नो किसी से बात या किसी से चीत नहीं करते थे या कोई उनका दोस्त नहीं था तो अपने बैग में बच्चों किताबें रखते थे और उनकी किताबें इतनी ज़्यादा थी कि वो उनके बैग से बाहर निकल रही थी आगे देखते हैं हिज आईज डिम्ड बाय एज उनकी आंखें जो है उम्र के साथ क्या हो गई है धुंधली हो गई है डिम्ड मतलब धुंधली हो गई है फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट और अब वो कहाँ के ओर निकल चुके हैं घर की ओर निकल चुके हैं और वहाँ इन्वायरमेंट बताया है कि ह्यूमिड ह्यूमिड का मतलब होता है मॉइस्ट नम बरसात के टाइम पे कैसा मौसम नम हो जाता है थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है मानसून नाइट मतलब बारिश वाली रात नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन अब फादर जो है ट्रेन से उतर रहे हैं ठीक है लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मेटाफोरिकली लिखी हुई है कि ऐसा दर्शाया है कि फादर का जो इंपॉर्टेंस है वो कैसा है मालूम है एक लंबा सेंटेंस में से जब हम एक लंबा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कोई वर्ड्स जो है वो स्किप कर जाते हैं वो छोटे से वर्ड्स को स्किप करने से उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है वो सेंटेंस का मीनिंग तभी भी हमें वही समझ में आता है जो एक्चुअल सेंटेंस का मीनिंग है यानी वो एक छोटे से वर्ड को जो हमने स्किप कर दिया पढ़ने से क्या उससे पैराग्राफ का मीनिंग चेंज हुआ नहीं मतलब वो कितना अनइम्पॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पर फादर को इस वर्ड से कंपेयर करके कहा है कि फादर जब ट्रेन से उतरते हैं तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन उतर रहा है कौन चढ़ रहा है यू नो लाइक दैट सो यहाँ पर जो लॉन्ग सेंटेंस है वो है क्राउड ट्रेन का क्राउड और वर्ड जो है वो फादर है कि उतने भरी महफिल में उतने बड़े क्राउड में से फादर जब ट्रेन से उतरे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा यू नो लाइक एनी अदर पर्सन हु इज गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन इट वॉज फेल्ड लाइक दैट सो दैट इज वाई द फादर इज यू नो ओवर यूर इंडिकेटेड बाई द वर्ड कॉल्ड वर्ड dropped from a long sentence means it indicates how unimportant the father was in the crowd ki kisi ko koi fark nahi pada unke utarne aur unke chadne se he hurries across the length of the gray platform ab chalte chalte kahan ja rahe hain length of the gray platform matlab jo platform hai jo gray color ka hai uski chaudai batai hai aur wo wahan se kya ho rahe hain chalte 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 ja rahe hain kaise chal rahe hain hurries hurries ka matlab hai fast fast chal rahe hain crosses the railway line enters the lane railway line cross kiya aur lane matlab railway line se bahar jo gali ja rahi hai jo sadak ja rahi hai uske wahan chalte chalte aage bad gaye his chappals are sticky with mud but he hurries onward dekho bachcho unhone apne pairon mein kya pehni hui hai koi barish ki chappal koi barish ka sandal koi shoes nahi hai unke pairon mein chappal hai aur kyunki unhone chappal pehni hai isliye ye pehla reason ho sakta hai ki unka jo raincoat hai wo matti se kya ho gaya hai ganda ho chuka hai hota hai na jab hum slippers pehn ke bahar nikalte hai barish ke time pe to slippers ki wajah se jo hamara jo kapda hai wo piche se kya ho jata hai ganda ho jata hai mud stained ho jata hai इसलिए पापा का जो रेनकोट था वो मर्ड स्टेंड था और ये मर्ड स्टेंड होने से ये भी समझ में आता है कि किसी को उनकी परवाह नहीं है कि उनका रेनकोट साफ करके उनको दे दिया वो वैसे ही गंदा रेनकोट क्या कर रहे हैं पहन के जा रहे हैं मतलब ये बता रहे हैं कि कितना निगलेक्टेड है वो कि उनके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक गंदा रेनकोट पहने हैं जिसपे मिट्टी लगी हुई है लेकिन वो बेचारे जो पिता है वो रोज वही गंदा कपड़ा पहन के वही गंदा रेनकोट लेके जाते हैं उनकी चप्पल जो है वो स्टिकी है मतलब मड के अंदर उनकी चप्पल यू नो चप्पलों पे मड लग चुका है मिट्टी लग चुकी है अब आपने ये नोटिस किया होगा ना जब हमारे चप्पलों पे मिट्टी लग जाती है गीली मिट्टी लग जाती है तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पैर उठा उठा के हमें चलना पड़ता है लेकिन इनके चप्पल पे मिट्टी लगने के बावजूद ही हरीज ऑनवर्ड वो और तेजी से अपने घर के तरफ क्या कर रहे हैं जा रहे हैं इस लाइन से यह समझ में आता है कि इनके पास घर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इनका कोई सोशल फ्रेंड नहीं है कोई सोशल सर्कल नहीं है होता है ना कई बार हम कॉलेज से छूटने के बाद अपने घर पे फ़ोन करके कहते हैं आज हम घर पे लेट आएंगे क्योंकि हमें इसकी पार्टी में जाना है उसके ओकेजन में जाना है वो फेस्टिवल इन्जॉय करना है ये यू नो इवेंट इन्जॉय करना है 
क्यों क्योंकि हमारा एक सोशल गैदरिंग है जहाँ जाके हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं और घर लेट जाते हैं लेकिन अगर घर के बाहर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करोगे तब आप घर पे ही जाने की घाई करोगे तो फादर जो है वो सोशली इतने ज़्यादा यू नो एक्सटर्न हो चुके हैं या बाहर निकल चुके हैं या सोशल गैदरिंग्स उनके पास कोई नहीं है उनके फ्रेंड्स उनके पास नहीं है उनका कोई सोशल सर्कल नहीं है कि उन्हें उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो है घर जाने का तो उनकी चप्पल जो है मर्द से स्टिकी होने के बावजूद वो घर के तरफ भागते भागते जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है ओके ताकि आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए एवरी लाइन का मीनिंग एवरी वर्ड का मीनिंग अब बात करेंगे हम अपने सेकेंड स्टैंडा पे ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकेंड स्टैंडा सेकेंड स्टैंडा में हम ये देखेंगे कि फादर जो है वो घर आने के बाद उनका इन्वायरमेंट घर के अंदर कैसा है उनका इम्पोर्टेंस घर में कैसा है वो कैसा फील कर रहे हैं क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं उनके बच्चे उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड लाइन बाई लाइन फर्स्ट लाइन होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी ईटिंग अ स्टेल चपाती वो रीडिंग अ बुक बच्चों अब ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहला वर्ड है होम अगेन होम अगेन ये कहता है कि फिर से घर आ गए मतलब ये कोई नई बात तो नहीं है या उनके आने से कोई बच्चे या उनके घर वाले ज्यादा खुश नहीं हुए हैं कि पापा आ गए पापा आ गए नथिंग होम अगेन जैसे रोज आते हैं वैसे आज भी आ गए और आने के बाद उनका खाना पीना देखो कैसा है वो क्या कर रहे हैं वीक टी अब यहाँ पर वीक टी क्या इंडिकेट कर रहा है कि पापा आए हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल अदरक वाली या मसाले वाली चाय नहीं बनी है वैसे ही उन्होंने ठंडी चाय पड़ी है उन्होंने वो चाय ले लिया ईटिंग अ स्टेल चपाती 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 भी जो वो खा रहे हैं ऐसा भी नहीं कि कोई गर्मा गर्म चपाती है या गर्म गर्म पराठा है नथिंग स्टेल चपाती मतलब जो बासी चपाती है जो कल की बची हुई चपाती है वो चाय के साथ वो क्या कर रहे खा रहे यहाँ ये समझ में आता है कि उनका जो खाना पीना है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन और प्रोटीन भरा बिल्कुल नहीं है प्लस ये भी इंडिकेट हो रहा है कि उनके घर में कोई उनकी परवाह करने वाला नहीं है कि इंसान अकेला कमाने वाला है जब वो थक हार के घर पे आया है तो उसे कुछ अच्छा खाने के लिए दिया जाए एकदम गरम गरम चाय दी जाए गरम गरम फ्रेश खाना दिया जाए नहीं उन्हें वही टी और वो स्टील चपाती दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद फादर जो है न कंप्लेंट कर रहे हैं न कोई एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली मेम्बर से रखा हुआ है खाना और पानी पीने के बाद यानी चाय पीने के बाद और चपाती खाने के बाद वो क्या करते हैं बिजी हो जाते हैं एक बुक रीड करने में अब बच्चों ये जो है ना बुक रीड करना ये हम लोग है ना आज के सोसाइटी में अगर हम देखेंगे तो आज है ना ये बुक को मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस कर लिया है कैसे यू नो लोग घर पर आते हैं किसी से बात नहीं करना है कोई उनके बारे में पूछ नहीं रहा है कोई उनसे पूछ नहीं रहा है तो वो अपने फ़ोन में लग जाते हैं तो उसी तरह से जब पापा घर में थे तो बच्चे अपने कामों में बिजी थे घर वाले अपने कामों में बिजी थे तो उनसे बातचीत करने वाला कि पापा आज का दिन आपका कैसा गया आपने क्या किया आपका यू नो ऑफिस का टाइम कैसा था कोई पूछने वाला नहीं है तो पापा जो है वो बेचारे अपने बुक रीड करने में बिजी हो जाते हैं अब बुक रीड करने के बाद ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट ये लाइन इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूरी पोएम को समराइज करती है कि वो टॉयलेट में जाके कंटेम्पलेट कर रहे हैं कंटेम्पलेट का मतलब होता है थिंकिंग बच्चों थिंकिंग अब यहाँ पर है ना मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ट्रॉमा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड होते हैं हम नहीं चाहते कि किसी और को ये चीज़ पता चले तो हम क्या करते हैं वॉशरूम में जाके यू नो रोने लग जाते हैं या अपने आप को यू नो सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो एक अकेलापन होता है वहाँ आपको कोई देख नहीं रहा है आपको कोई जज नहीं करेगा आपसे कोई पूछेगा नहीं कि क्यों रो रहे हो करके ताकि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इतने ज़्यादा परेशान हो और कोई इर्द गिर्द आपसे पूछने वाला नहीं है तो आप टॉयलेट में जाके वहाँ बैठ के क्या कर रहे हो सोच रहे हो तो पापा का लोनलीनेस इस लाइन से समझ में आता है और इस लाइन से ये भी समझ में आता है कि उनके इर्द गिर्द के लोग उनके परिवार कितने ज्यादा निगलेक्टेड अपने फादर को फील करवा रहे थे कि वो टॉयलेट में जाके टॉयलेट उनको एक अच्छा प्लेस लग रहा था कि वहां बैठ के मैं सोचूंगा और वहां बैठ के यू नो मैं अपना जो लोनलीनेस है वो खत्म करूंगा वहां बैठ के अगर मैं रोऊंगा भी तो कोई मुझे देखने वाला नहीं होगा कोई पूछने वाला नहीं होगा कोई कुछ गलत नहीं समझेगा कोई मुझे जज नहीं करेगा तो टॉयलेट में जाके वो बेचारा इंसान क्या कर रहा है सोच रहा है कंटेम्पलेट कर रहा है क्या सोच रहा है मैं इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड ये जो इंसान है इंस्ट्रेंजमेंट मतलब सपरेशन हो गया है दुनिया से यू नो मैन मेड वर्ल्ड 
क्या चल रहा है दुनिया में नया क्या फैशन आया है क्या नया हेयर स्टाइल है क्या नया पैंट का स्टाइल है कौन सी नई मार्केट में शर्ट आई है ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना इससे वो इंसान दूर हो चुका है पूरी तरह से एनस्ट्रेंज हो चुका है सेपरेट हो चुका है अब टॉयलेट में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद पापा टॉयलेट से बाहर आते हैं कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक मतलब बाहर आने के बाद वो सिंक के पास जाते हैं अपना हाथ धोने के लिए और वहाँ जब खड़े होते हैं तो ही ट्रेम्बल्स ट्रेम्बल्स का मतलब होता है शेकिंग शिवरिंग कांपते हैं बच्चों ये ट्रेम्बल से ये समझ में आता है कि पापा की उम्र इतनी हो गई है कि अब उनसे यू नो ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है और वो क्या कर रहे हैं काँप रहे हैं शिवर कर रहे हैं द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड जो ठंडा पानी है उसकी वजह से उनको कप कपाही हो रही है और वो ठंडा पानी उनके ब्राउन हैंड पे क्या हो रहा है यू you नो know, गुजर रहा है अब यहाँ ब्राउन हैंड का मतलब क्या है नाउ लेट एस अंडरस्टैंड दिस यू नो यू टेक योर हैंड एंड यू सी योर फादर्स हैंड आपको आपके हाथ और आपके पापा के हाथ में बहुत फर्क समझ में आएगा पापा का जो हाथ होगा वो बहुत ही स्टिफ हार्ड और बहुत ही ज्यादा यू नो ब्राउनिश होगा वही आपका जो हाथ होगा वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा क्यों ऐसा क्योंकि पापा इतना मशक्कत इतनी मेहनत करके काम जिंदगी भर उन्होंने किया है कि जिस वजह से उनका जो हाथ है वो ब्राउन हो चुका है और बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका है और यहाँ पर यह दर्शाया है कि जब ठंडा पानी उस सिंक में से निकलता है तो उनके ब्राउन हाथ पे वो आता है और ठंडे पानी की वजह से उनको शिवरिंग होती है कप कपाही होती है और फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंज टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स उनके ग्रेइंग हैंड मतलब उनके जो हाथों के जो बाल है वो भी वाइट हो चुके हैं इट इंडिकेट्स द एज इट इंडिकेट्स द ओल्ड एज ऑन हिज व्रिस्ट उनकी कलाइयों पे कुछ पानी अभी भी जमा है His seal and children have often refused to share jokes and secrets with him. अब उसके बच्चों का बिहेवियर उनके जो बच्चे हैं बहुत ही सुलन है मतलब एरोगेंट एटीट्यूड और बहुत ही इगोइस्टिक है जो इतने ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी है और अपने पापा को इतने आउटडेटेड और ओल्ड फैशन समझते हैं कि उनसे ये भी नहीं कोई जोक या कोई सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करे या उनसे हंसी मजाक से बातें कर ले बिल्कुल नहीं बच्चे अपने दुनिया में क्या है बिजी है और अपने पापा को एक बर्डन समझ रहे हैं अपने पापा को ओल्ड फैशन समझ रहे हैं जनरेशन गैप है तो इसलिए हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे कोई जोक शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा तो इस एटीट्यूड इस माइंड फ्रेम के साथ बच्चे अपनी दुनिया में है और पापा यहाँ पर बेचारे अकेले महसूस कर रहे हैं अब क्या करेंगे बेचारे ही विल नाउ गो टू स्लीप अब वो सोने के लिए चले जाएंगे लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो वही पुराना घिसा पिटा रेडियो चालू करके जो रेडियो पे चल रहा है वो ही सुनेंगे क्योंकि उनसे कोई बात करने वाला नहीं है उनकी कोई सुनने वाला नहीं है तो वो रेडियो ऑन करके उस रेडियो के चलते चलते दौरान ड्रीम करते हैं अपने एनसिस्टर्स के बारे में और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में मतलब अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बारे में वो सोचते हैं अपने एनसिस्टर्स मतलब अपने पूर्वजों और अपने आने वाले जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके बारे में सोच रहे हैं अब यहाँ ये लाइन से ये भी समझ में आता है कि भले रेडियो चालू है लेकिन ये जो फादर है इनका ध्यान कहीं और है मतलब रेडियो चालू होने के बावजूद रेडियो जो है वो स्टैटिक है मतलब इन द सेंस इट इज नॉट अफेक्टिंग द फादर इट इज नॉट अफेक्टिंग हिज मूड उनका मूड कोई लाइट नहीं हो रहा है बल्कि रेडियो चालू होने के बाद वो खुद अपनी दुनिया में क्या हो गए बिजी हो गए अपने ड्रीम्स में बिजी हो गए अपने पूर्वजों के बारे में सोच सोच रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोच रहे हैं थिंकिंग ऑफ नो मैड्स एंट्रिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास वो बीते हुए कल के बारे में सोच रहे कि किस तरह से नो मैड्स नो मैड्स क्या होता है बच्चों जो लोग का, का कोई ठिकाना नहीं होता है जो लोग बस घूमते रहते हैं वॉन्डरर्स होते हैं ट्रैवलर्स होते हैं जिनका कोई एक बसेरा नहीं होता उसे नो मैड कहते हैं कि कैसे पहले लोग जो थे ज़माने में पहले के जो ज़माने में लोगों के पास खुद का घर नहीं होता था लोग यहाँ से वहाँ सिर्फ घूमते रहते चलते रहते चलते रहते और चलते रहते लेकिन उसके बावजूद वो खुश होते उन्हें कोई स्ट्रेस कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होती आज माहौल ऐसा है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में कि घर में अगर दस लोग हैं और दस के दस कमा रहे हैं तो भी एक्सपेंसेस हमारे क्या है ज़्यादा है पहले ऐसा होता था कि घर में दस लोग हैं लेकिन एक ही कमाने वाला है लेकिन उसके बावजूद सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता था क्यों क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस उतने नहीं थे उतने उनकी ग्रीड नहीं थी उतने उनके वांट्स नहीं थे तो फादर जो है वो पूर्वजों के बारे में सोच रहे हैं और उसके भी और पूर्वजों के बारे में जाके बोल रहे कि नोमैड्स किस तरह से यू नो पहले जो है यू नो सब कॉन्टिनेंट्स को पार करते करते नैरो पास करते करते आगे बढ़ते थे 
तो यहाँ ये जो लाइन है बच्चों ये दर्शाता है कि फादर जो है वो सोने के टाइम पे अपने पूर्वजों और अपने फ्यूचर किड्स के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से अपने आने वाले जो ग्रैंड चाइल्ड होंगे वो कैसे होंगे हमारे पूर्वज कैसे थे और कंपेरिजन भी कहीं ना कहीं करते हैं और ये सोचते सोचते सो जाते हैं अगले दिन वापस से वही मोनाटनस लाइफ शुरू हो जाती है तो यहाँ पर ये जो पोएम है ये एक्सप्लेन इस तरीके से की गई है किस तरह से एक जो फादर है एक मिडिल क्लास फादर जो है अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन उस फादर की कोई इज्जत नहीं है मैंने इस टैंजा का कुछ मीनिंग जो है बच्चों यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिखवा दिया है अब इस पोएम को का मॉरल जो है बच्चों वो क्या हमें समझ में आया इस पोएम का मॉरल ये समझ में आया कि सोसाइटी जो है आज ओल्ड लोगों को निगलेक्ट कर रही है उन्हें आउटडेटेड करार कर देती है उन्हें बर्डनसम समझती है बट हमें ये सम, भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं हम अपने पेरेंट्स से आए हैं हमारे एल्डर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब हम छोटे थे तब उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो हमें भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए कहा जाता है कि जो पेरेंट्स है जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो एक मैप जैसे हो जाते हैं मैप एक नक्शा होता है बच्चों एक नक्शा राइट क्योंकि वो बूढ़े हो गए उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके कहीं दौड़ सके आप जैसा कुछ खा सके वो एक मैप बन चुके हैं मतलब उनमें ताकत नहीं है सिर्फ एक्सपीरियंस है जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है तो ओल्ड पीपल जो है एक मैप है इस मैप को आप फोल्ड करके अपने पास संभाल के रख लीजिए क्योंकि जब आप अपने लाइफ का डायरेक्शन भूलोगे तब यही वो मैप है जो आपको हाथ पकड़ के सही डायरेक्शन बताएगा so that is the moral of this poem i hope you have understood this poem very clear to bachcho agar aapko is poem se related koi bhi doubt se to aap comment section mein likh sakte ho and if you want the pdf just send us your email address we will provide you the same thank you everyone bye bye